các bạn mình là Duy Hưng và sau đây ra đây một video về lesson về thành ngữ thì mình sẽ nói thành ngữ lần này mình sẽ nói về animals và những con vật thì các bạn thấy ở đây mình có tài liệu riêng rồi nên mình sẽ không dùng cái này để vẽ này nọ nữa nhưng mà mình có thể mở rộng thêm mình để này ở đây để trong trường hợp giảng mình có những cái mở rộng thêm mình sẽ nói à, thì các bạn thấy ở đây người ta đều có những định nghĩa rõ ràng nhưng mà vấn đề làm sao mà mình có cái mẹo làm sao để hiểu được và nhớ được nó Thì uh, mình sẽ đi vào từng cái để các bạn uh, có thể rõ hơn um, It's raining cats and dogs, mưa như chó mèo Thế là mưa rất là lớn, đơn giản như thôi Thì um, làm sao các bạn nhớ này, cái keyword nó là chữ rain Là mưa, thì cats and dogs là những cái đó bổ trợ thêm thôi Um, thì mưa như chó mèo thì cái điểm này khó đây đó là cats and dogs là chó mèo đều số nhiều hết um, cho phải thứ nhất đó là làm sao nhớ thứ là mưa mưa rồi chó chó mèo hình như là mèo trước cats and dogs đó là, nếu mà bạn ghi dogs and cats là bạn sai nha bạn phải nhớ ghi rõ rằng raining cats and dogs và cả hai cái đều có số s thì các bạn nhớ là dụ c C, D, Cats and Dog Thì đây là một hình ảnh mà bạn có thể tưởng tượng trong đầu để nhớ về hành ngữ này Đây là mưa Mình dễ không đẹp nên bạn thấy là đây là mưa Và đây là chữ C Thay vì mình mất thời gian mình dễ nguyên con Mình cứ dễ đóng C và phanh lại Cứ nhớ đây là mèo rồi Thì có thấy có, có hai cái C như vậy là có nhiều mèo Và hai cái D là hai chó thì đó là nhiều mèo và nhiều chó tức là raining cats and dogs thì bạn nhớ cái hình ảnh này trong đầu để bạn nhớ về cái idiom nó rồi giờ bạn xong cái hành ngữ đầu tiên cái thứ hai là quarters of đất bách thì uh, mình thấy là đây chỉ có chữ đất và chữ water thì trong hành ngữ ở việt nam có một cái vừa nói về con uh, con vịt mà cũng vừa nói về nước luôn đó là nước đổ đầu vịt thì cái hành ngữ này chính là nghĩa vậy tức là khi bạn uh, insult <cười> À, cái in dâu này cũng khá là hay nó là nghĩa là xúc phạm thì nó vừa là bớt vừa nào nó sẽ đi với thu um, thì nếu mà bạn không Ủa, nếu mà sao mình lại vẽ hình này ra thì nếu mà bạn không muốn dùng chữ in sâu bạn có dùng sẽ a front đi với thu nó cũng mấy nghĩa đơn giản y, y chang vậy luôn in sâu thu a front thu Um, thì uh, có một uh, idiom khác in so to one's intelligence <cười> đó là sự sử nhục với lại cái trí thông minh của ai đó uh, ví dụ như là thầy giáo uh, cho bài 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 bạn dễ quá và bạn là một đứa khá là kinh kệ bạn nói yeah uh, there is no way that I will do this test it is an insult to my intelligence nó là sự xúc phạm với trí thông minh của tôi đây là một thằng ngữ khá là hay um, và trở lại này nếu mà bạn uh, uh, chê chọc hay là bạn uh, phê phán một ai đó mà người ta không có uh, cảm giác người ta không tiếp biết tiếp nhận gì hết thì đó như nước đổ ồ dịch vậy đó uh, Nio, còn cứu đêm thì nói cứu đêm thì bạn có thể hiểu là bạn là người rất là thức khuya bạn thích uh, uh, ngủ ban ngày và bạn uh, thức khuya là thời gian mà bạn uh, productive nhất bạn làm được nhiều việc nhất ở uh, uh, queer fish thì uh, mình sẽ dùng từ điển đó mình giải thích về nghĩa chữ queer Queer. Như vậy hay queer ở đây nghe strange Tờ queer bằng strange Nên mình ghi đây mình hiểu Nãy giờ bạn ghi chữ in show rồi này nọ mà à, Coi như mình hồi nãy mình lỡ bơ queer Ở đây là bằng strange um, Thì queer fish con cá lạ Thì um, nói chung mà cái keyword này chữ queer bạn nhớ queer Nếu ai đó là một queer fish một con cá lạ người ta đang cư xử rất kiều quá Thì um, cái cần nhớ đây là con động vật mà nó gắn liền chữ khuya đó mình phải nhớ là con cá chứ không phải là con gì khác rồi a well of a time thì cái từ này khá là dễ nhầm lẫn dù well là con cá voi cá voi là lớn thì a well of time thì nhiều người có thể nghĩ là a well of time là một khối lượng thời gian lớn nhưng mà ra là a well of a time là bạn có những thời gian khá là nhàn rỗi và bạn đang rất là enjoy yourself là cảm thấy hứng thú với bản thân mình và bạn đang rất là vui vẻ và đây là con câu khá hay à, wolf là uh, chó sói còn ship là cù vậy là cơ phiên đồ thì trong thằng ngữ việt nam đó là chó sói đồ lốp cù thì bạn thấy là chó sói đồ lốp cù đó là bên ngoài thì là 
à, một con cụ nó hiền hiền hậu nhưng mà bên trong à, một người rất là tệ um, a can of worms đây là một à, thằng ngữ informal là nó sẽ dùng trong văn nói hàng ngày nhiều hơn là văn viết um, nếu mà bạn nói cái situation hoặc là một cái vấn đề là đó là một can of worms tức là một cái cái hũ toàn run không mà thì bạn nói là tức là khi à, khi bạn nói vậy ấy, tức là nếu mà mình đã chìm trong cái vấn đề đó thì mình sẽ tự tạo ra cho mình những cái vấn đề tức là đó là cái rất là nguy hiểm mình phải tránh xa ra nếu mà muốn một sống một sống yên bình I'll ring like a fish oh, đây. Um, chicken come home to roost if chickens are coming home to roost <cười> uh, someone is suffering the unpleasant consequences of their bad actions in the past đầu tiên mình sẽ dùng từ điện để nói về nghĩa từ roost 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 ở đây rất là ngủ là nó 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 dùng nói về là chim khá là nhiều là khi khi những con chim nghỉ hoặc là ngủ mình sẽ dùng từ roost à, thì những con khi những con gà quay về tổ để nghỉ ngơi thì cũng có nghĩa là bạn bạn đang phải chịu những à, hậu quả và những việc xấu mà mình đã làm trong quá khứ thì tức là bạn hãy ví von những con gà này giống như là những tội lỗi và khi nó quay trở về nó ám bạn vậy đó rồi à, hiểu ý nghĩa của uh, những từ chơi và tiếp theo là ring light of fish um, uống như một con cá thì đây là từ informal thì mình không nên dùng trong uh, văn writing thì khi ai đó À, uống như một con cá thôi họ uống rất nhiều uh, rượu alcohol tức là rượu bia này nọ đó và có ai sai còn hot là câu uh, khá là dễ mày thấy là đây là con uh, một con chim con chim ưng hay chim đại bàng chim ưng sao thì những con đó nó rất là có tầm nhìn rất tốt nó sang mồi thì khi bạn nói là ai đó có một con chim giống như một con chim ưng thì uh, bạn nói là họ có tầm nhìn rất là tốt và họ có thể để ý được mọi thứ Um, kill two birds with one stone là một hành ngữ khá là thông dụng là khi bạn uh, dùng một hòn đá mà bạn uh, bạn uh, giết cả hai con chim luôn và uh, mình, thành ngữ ở Việt Nam mình có nói là um, uh, đó chính là tiện cả đôi đường achieve two things with one action là bạn đạt được hai điều chỉ với một hành động thứ hai là let the out of the bed là để con mèo rơi ra khỏi cái túi thì uh, chữ khác ở đây nó sẽ là secret đây cái túi yeah túi và chẳng một cái đó bạn đã để con mèo ra mèo à, thì con mèo này nó là secret tức là một bí mật nào đó từ khi bạn để con mèo ra ra khỏi cái túi tức là bạn đã để bí mật ra cho mọi người biết à, và con cá thiếu nước like fish out water con cá thiếu nước thì nó sẽ sắp chết nhưng mà ra trong cái trường tình huống này không vậy con cá thiếu nước ở đây tức là khi bạn quay xung quanh bởi một môi trường mới tức là, tức là con cá sẽ thiếu môi trường môi trường mới là môi trường không có nước thì nó sẽ cảm thấy bỡ ngỡ nó sẽ cảm thấy khó nhiều khó khăn thì khi bạn khi mình áp dụng cái thành ngữ này cho con người thì là mình nói về việc là mình vô lại môi trường mới à, mình gặp những người mới và mình cảm thấy khó chịu điều đó là fish out water thì mình có thể dùng cho những người mới đi du học chẳng hạn À, và sau đây là hai cái simile tức là việc so sánh tính từ as a gọi danh từ thì quiet đi với mouse à mình muốn mở rộng thêm cái này bye bye mèo mèo à, về 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 lại chuột quiet as a mouse im như con chuột nhưng mà poor as a judge mouse <cười> thì bạn thấy sự khác biệt là mouse đều quiet mà judge mouse là chuột nhà thờ chuột nhà thờ thì lại nghèo nó im lặng mà nó nghèo còn con chuột không á thì nó không nghèo nó lại im lặng thì bạn nhớ hai này nha tiếp theo sick as a dog sick as a dog tức là ốm như một con cuốn mình dùng con cuốn cho lịch sự um, thì uh, sick as a dog nên nhớ là phải dùng con cuốn nha chứ không dùng con nào khác nữa um, thì uh, trái ngược cái là as right as right tức là rất là khỏe mạnh là khỏe như mưa là khỏe mạnh lắm luôn á à, về yeah, take the bull by the horns tức là như bạn thấy á, là bull ở đây á, là một con vật nó dữ tợn mà hôn là cái sừng thì khi bạn nắm lấy 
uh, khi bạn nắm lấy một con con vật dữ tợn kinh hoàng như vậy bằng cái uh, sừng thì tức là bạn đang đối diện với nó thì uh, khi mà mình nói về cái nghĩa idiom của nó thì mình nói là khi mình xác định buôn bàn hôn tức là mình nắm lấy mình đối diện với lại cái uh, sự thật cái vấn đề nó trong một cách uh, trực tiếp nhất có thể còn uh, talk to kỳ ở đây á uh, là mình sẽ đọc bằng if you talk to kỳ you do the cách something seriously tức là bàn về cái đó rất là nghiêm túc thì uh, thường thường nó liên quan tới là việc tiền bạc rồi the lion share à, tức là share là một phần khi mà thấy lion một con vật rất là lớn thì là the lion share là một phần rất là lớn ví dụ uh, mình có một ví dụ thế này ừ. um, it is a distressing fact fact that women do a the lion share of housework these days à, đó là một sự thật rất là mất lòng rất là đau lòng rằng uh, rằng uh, phụ nữ do the lion share đó là làm phần lớn việc nhà trong uh, thời gian này thì lion share ở đây nó cũng gần nghĩa với một từ uh, quen thuộc hơn như the majority of the phần lớn đó. thì uh, bạn cứ nhớ là share là phần lion nhưng mà có lớn thì the lion share đó phần lớn thì điểm chú ý là bạn phải ép nha không thiếu không có phải ép là sai nhưng bạn nói là cái idiom mà mình phải chép lại uh, hoàn toàn hoàn toàn những gì mà nó có trong từ điển mình không được sửa chữa mình không được thay đổi gì hết mình cứ ghi lại như cats and dogs mà mình ghi nhầm dogs and cats là sai rồi ở xa à, à, câu câu zebra crossing thì nó về nó chỉ dùng cho người anh thôi thì nó tính phổ biến nó cũng không cao là mình sẽ không đề cập tới các bạn thấy các bạn có thể coi cái định nghĩa ở đây the rat race đây là một uh, thằng thứ hai đó là the rat race là cuộc đua tranh giành danh vọng và đầy uh, áp lực của thế giới uh, thương mại hay là thế giới uh, công việc ở đó thì uh, mình có một cụm khá hay là off out of the rat race các bạn thấy mà biết the rat race là đấu tranh giành quyền lực rồi thì off out off tức là tức là chọn chọn không tham gia vào thì ngược nghĩa là off for thì mới là off out off rush vậy chứ rồi à, tự kéo mình ra khỏi cuộc đua danh lợi thật đó là bạn về quê bạn sống một cuộc sống an nhàn hay chẳng hạn đó um, thì như vậy mình đã nói cho các bạn nghe về những idiom rất là hay hay về động vật À, vì đây là mình có thể kết thúc bài giảng ở đây và trong những bài giảng sau mình sẽ nói thêm những cái idiom uh, thú vị khác cảm ơn các bạn đã nghe